वेलकम बैक टू माई चैनल गुरुकुल इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक दी बेल आईकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट टू ऑफ एक्सरसाइज एटीन पॉइंट टू नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दिस इज अ रोम्बस जिसका एरिया इज इक्वल टू द गिवेन ट्राइंगल और राइट हुज बेस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड आर ट्वेंटी फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर एंड सिक्सटीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ठीक है तो ये ट्राइंगल का बेस और ऑल्टीट्यूड और हाइट मैंशन है Now, if one of the diagonals of a rhombus is twenty-two centimeter, we need to find the length of the other diagonal. Triangle ka requirement kya hai? In order to find out the area, wo hai base and height, jo ki mention hai. So let us find out the area of the triangle, which is half base into height. So that is half into twenty-four point eight into sixteen point five. So after calculation, हमारा आंसर आया टू हंड्रेड एंड फोर पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर स्क्वेर सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रोम्बस राइट तो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया का वैल्यू लिखते हैं इज इक्वल टू नाउ एरिया ऑफ द रोम्बस उसका फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू डायगनल वन इन टू डायगनल टू सो ये देखिए हमारा इक्वेशन किस तरह से फॉर्म हुआ टू हंड्रेड एंड फोर पॉइंट सिक्स इन टू 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 जो है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले गए और हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन राइट और यहाँ पे रह गया डी वन इन टू डी टू सो टू हंड्रेड एंड फोर पॉइंट सिक्स इन टू टू इज इक्वल टू डी वन इन टू डी टू डी वन का वैल्यू है ट्वेंटी टू इन टू डी टू जिसको की फाइंड आउट करना है सो so, D2 को आप यहीं रखिए और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 204.6 हंड्रेड एंड फोर डिवाइडेड बाय 22 टू विच इज द वैल्यू ऑफ डायगनल वन सो D2 का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन मिला 18.6 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रोपीजियम इज 52 सेंटीमीटर इफ इट्स नॉन पैरल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच and its altitude is 8 cm find the area of the given trapezium so ye dekhiye a rough sketch of the trapezium a b c d non parallel side ho gaya ad and bc which is 10 cm each aur iska jo altitude aur height hai wo hai 8 cm so perimeter given is 52 cm to yahan pe aapka parallel side kaun sa ho gaya ए बी इज पैरल टू सी डी जिसका की लेंथ फाइंड आउट करना है तो ये देखिए पेरीमीटर इज गिवेन फिफ्टी टू सेंटीमीटर यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज फिफ्टी टू अब ए बी अनोन है सो ए बी प्लस टेन प्लस टेन प्लस सी डी प्लस टेन इज इक्वल टू फिफ्टी टू सो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू फिफ्टी टू माइनस ट्वेंटी 10 प्लस टेन ट्वेंटी और वो राइट हैंड साइड गया इसीलिए माइनस ट्वेंटी सो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू थर्टी टू सेंटीमीटर सो दोनों का सम निकला है थर्टी टू सेंटीमीटर बोला गया है वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रोपीजियम तो हम लोग को इंडिविजुअल साइड का लेंथ फाइंड आउट नहीं करना है सो अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ अ ट्रोपीजियम इट इज हाफ सम ऑफ इज पैर साइज इन टू हाइट सो हाफ इन टू सम ऑफ दी पैर साइड हम लोग को मिला थर्टी टू इंटू टू इंटू एट आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वेर एंड दिस इज द आंसर नाउ द एरिया ऑफ अ ट्रोपीजियम इज फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वेर इफ द रेशियो ऑफ द पैर साइड इज सेवन इज टू फाइव एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज एटीन सेंटीमीटर फाइन द लेंथ ऑफ द पैर साइड सो एरिया ऑफ अ ट्रोपीजियम फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वेर गिवन इन द क्वेश्चन रेशियो ऑफ पैर साइड इज सेवन इज टू फाइव एंड हाइट इज एटीन सो लेट द लेंथ ऑफ द पैर साइड बी एक्स तो ये हो गया सेवन एक्स इज टू फाइव एक्स राइट अब एरिया ऑफ अ ट्रोपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ इट साइज इन टू हाइट सो एरिया ऑफ द ट्रोपीजियम हम लोग को पता है विच इज फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी लिख दिए इज इक्वल टू हाफ इन टू सम ऑफ इट साइड मीन सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स विच इज ट्वेल्व एक्स 
into the height which is 18 after calculation we got 108x which is equal to 540 therefore x ka value hai 540 divided by 108 which is 5 centimeter now this is not the end therefore the two parallel sides is 7x which is 7 into x this ka value hai 5 hence 35 centimeter and 5x which is 5 into 5 which is 25 centimeter and this is the answer question number 9 Calculate the area enclosed by the given shapes. All measurements are in centimeter. So, part 1 of question number 9. This is the sketch. Jiska ki area find out karna hai. Now, isko hum log kya karte hai? Ye dekhiye, yaha pe figure mein diya hai. This is 90 degree, 90 degree, 90 degree. Right? So, left hand side ke sare corners is 90 degree. Or measurement kya hai? This is 3 centimeter. This one is 4 centimeter. Ye chota wala hissa 2 cm, this is 5 cm and this entire length is 7 cm, right? So, hum log kya karenge? Ye figure ko 2 part mein divide karenge. So, as you can see, ek dotted line yaha pe hai. So, ye ho gaya hamara rectangle. Kyu? Kyu ki bagal mein ye jo aapka 90 degree hai. So, no doubt, ye bhi 90 degree ho jayega. So, yaha pe 2 corners of 90 degree hai. So, no doubt, agar isko hum log ek rectangle shape dete hai. So, ye opposite angles bhi 90 degree ho jayega. So, ye hamara ho gaya figure 1 which is rectangle jiska ki length hai 5 cm and breadth is 2 cm. So, ye dekhiye, yaha pe ye hai 2 cm. So, matlab ab ye portion jo bach gaya uska length kya hai 7 minus 2 which is 5 cm. So, ye sab cheez ka thoda sa ab khayal rakhiyega, right? So, let us find out the area of figure 1. And the remaining hai, that is figure 2. So, length into breadth which is 5 into 2 which is 10 cm square. Now, this is our figure, hai, figure 2 that is the trapezium. So, you will say that ma'am, how can we say that this is the trapezium and which side is the opposite side? Kaun sa hai? Right? So, we are telling you this. Follow this figure 2. This is 90 degrees. Here, the dotted line we have drawn is 90 degrees. So, no doubt, this is 90 degrees. Right? So, now, see, these two corners are 90 degrees. So, this line will go straight and they are not going to meet. That means, they are parallel. Right? So, you have to calculate this. That means, this and this are parallel. Right? So, you have to calculate this. That means, this and this are parallel. Right? So, you have to calculate this. That means, this and this line are parallel. So, According to this figure, area of the figure 2, which is trapezium, uska formula hai half sum of the parallel sides into height. So, half into sum of the parallel sides, ye hai 5 cm, ye hai 3 cm. So, 3 plus 5 into height. Height kya hai? So, height hai 9. Wo kaise? Ye dekhiye. Ab just imagine kariye, ye dotted line hum yaha pe extend kiye. Right? So, ye hai 5, ye hai 4. So, 5 plus 4 is 9. That is the height between the two given parallel lines. Done? So, half into 8 into 9. After calculation, we got 36 cm square. Ab nikala hai total area of the figure. That will be 36 plus 10 which is 46 cm square and this is the answer. Now, the second part of question number 9. Ye hai figure. N. So, I have labeled it as A, B, C and D. Question me diya hai A, D ka length 9 cm. A, B entire length 9 cm. So, agar do adjacent side same hai, thik hai? Aur ye jo aapka end point tha, hum yaha pe dotted line se join kar diye. Tab ye figure kya ho gaya? Wo ek square ho gaya, right? Kyunki adjacent side equal hai, that means all four sides are equal. अब ये हो गया आपका स्क्वायर अब ये जो डॉटेड लाइन हम दिए ये हो गया ट्रायंगल 1 एज यू कैन सी ये हो गया ट्रायंगल 2 तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 को ऐड करके टोटल से माइनस करेंगे हम लोगों को ये फिगर n का एरिया मिल जाएगा है ना देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड था बट सॉल्विंग इज सो इजी सो लेट अस बिगिन सो दिस इज 9 and this is 9. Now imagine kariye, ye ek rectangle hai. So, this is 2, ye opposite wala bhi 2, right? Aur uske baad ye entire to aapka 9 hai. Aur usme se ye portion bola gaya hai 7. So that means ye jo chaurai hai, ye bhi 2 hai. 2 plus 7 is 9. Done. Ab aap niche a jaiye, a bhi ka length hai 9 cm. Usme se ye portion 2 hai. 
अब यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे अगर एक डॉटेड लाइन बनाते हैं ये भी एक रेक्टेंगल हो गया राइट right? सिमिलरली ये टू है तो उसका ऑपोजिट साइड भी टू है तो अब ये जो डॉटेड लाइन है ये जो ट्राइंगल का उसका मेजरमेंट क्या है नाइन माइनस टू प्लस टू सो नाइन माइनस फोर विच इज फाइव सेंटीमीटर तो ये ट्राइंगल का बेस और हाइट तो सेवन बोला ही है सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए सेम मेजरमेंट आ रहा है क्योंकि ये स्क्वायर था राइट right? तो यहाँ पे भी बेस फाइव है हाइट ट्राइंगल का सेवन है तो चलिए शुरू करते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू नाइन इंटू नाइन विच इज एटी वन सेंटीमीटर स्क्वायर अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल वन विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज हाफ इंटू फाइव इंटू सेवन विच इज थर्टी फाइव बाई टू विच गिव सेवेंटीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल टू इट इज अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज हाफ इंटू फाइव इंटू सेवन विच इज थर्टी फाइव बाई टू जो कि हो जाएगा सेवनटीन पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर हैंस एरिया ऑफ द गिवेन फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल वन प्लस ट्राइंगल टू सो एटी वन माइनस सेवनटीन पॉइंट फाइव प्लस सेवनटीन पॉइंट फाइव तो हमारा आंसर आता है फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वेर एंड दिस इज द आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर टेन फ्रॉम द अजॉइनिंग स्केच वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट द लेंथ ए डी सेकेंडली द एरिया ऑफ टोपीजियम ए बी सी डी एंड थर्डली द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बी सी डी तो चलिए स्क्रीन पे देखिए दिस इज द फिगर ट्रोपीजियम ए बी सी डी और राइट और यहाँ ए बी इज पैरल टू सी डी मैंशन ए बी का लेंथ है फोर्टी सेंटीमीटर सी डी का लेंथ है फिफ्टीन सेंटीमीटर और ये जो डायगनल है डी बी दैट इज फोर्टी वन सेंटीमीटर राइट और ये जो कॉर्नर है एंगल ए दैट इज नाइन्टी डिग्री तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है लेंथ ए डी तो जैसा कि आप देख सकते हैं सी को अगर हम कवर करते हैं तो ए बी डी इज अ ट्राइंगल जिसमें कि मेंशन किया हुआ है उसका बेस और ये है उसका लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द गिवेन ट्राइंगल सो डोंट यू थिंक ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट ट्राइंगल ट्राइंगल क्योंकि एंगल ए देखिए 90 डिग्री मेंशन है एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड दिस इज द बेस वी नीड टू फाइंड द हाइट तो इस केस में हम लोग फॉलो करेंगे पाइथोगोरिस थियोरम सो इन ट्राइंगल ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल वी आर गोइंग टू फॉलो पाइथोगोरिस थियोरम सो ए डी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर द लॉन्गेस्ट साइड राइट सो विच इज अन नोन ए डी तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड में रखते हैं सो ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर अब सबका रेस्पेक्टिव वैल्यू बैठाइए बी डी का बोला गया है फोर्टी वन स्क्वेयर माइनस फोर्टी स्क्वेयर तो वो हो जाता है वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी वन माइनस सिक्सटीन हंड्रेड देर फोर ए डी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एट्टी वन विच इज नाइन सेंटीमीटर सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व ए डी का लेंथ निकल गया सो द सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रोपीजियम ए बी सी डी जिसका फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ इस पैरल साइड इन टू हाइट सो हाफ इन टू पैरल साइड है फिफ्टीन प्लस फोर्टी इन टू नाइन नाइन इज द हाइट ए डी जिसको हम लोगों ने पार्ट वन में फाइंड आउट किया नाउ आफ्टर कैलकुलेशन इट इज हाफ इन टू फिफ्टी फाइव इन टू नाइन विच गिव टू हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर पार्ट टू डन नाउ पार्ट थ्री ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बी सी डी तो उसमें आपका ये देखिए बेस है फिफ्टीन और हाइट हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया था विच इज नाइन सेंटीमीटर सो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस सो हाफ इंटू नाइन इंटू फिफ्टीन इज वन वन हंड्रेड थर्टी फाइव बाई टू विच इज सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड दिस इज द आंसर ना क्वेश्चन नंबर इलेवन डायग्राम ऑफ द अजोसन पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 28 एट इंटू थर्टी टू सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम राइट तो अब ये देखिए सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दिस इज द फिगर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द आउटर डायमेंशन थर्टी टू एंड ट्वेंटी एट एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इनर डायमेंशन विच इज ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी सो लेंथ ऑफ आउटर फ्रेम इज थर्टी टू लेंथ ऑफ इनर फ्रेम 28. Breadth of outer frame 28. Breadth of inner frame is 20 सेंटीमीटर right? Therefore width of the frame. So हम लोग length wise लिए 32 minus 24, right? 
वो हो गया एट नाउ डिवाइडेड बाई टू क्योंकि ये देखिए लेट मी एक्सप्लेन दिस इज द लेंथ आउटर का ये है लेंथ इनर अब ये स्पेस है ये स्पेस है तो जो भी डिफरेंस आया उस डिफरेंस को हम लोग डिवाइडेड बाई टू टू पार्ट में डिवाइड करना है एक पार्ट यहाँ का होगा एक पार्ट यहाँ का होगा क्लियर इसीलिए डिवाइडेड बाई टू हैं ये जो थिकनेस है ये जो चौड़ाई है ऑफ द फ्रेम वो है फोर सेंटीमीटर ईच साइड राइट और तो वो भी देफो हाइट इज फोर सेंटीमीटर अगर गौर से देखा जाए लेट मी एक्सप्लेन ये देखिए फिगर वन टू थ्री फोर ये जो इस तरह से ये जो फिगर है ना वी हैव कंसिडर दिस टू बी ट्रोपीजियम सो दिस इज ट्रोपीजियम वन टू थ्री एंड फोर देफो ये ट्रोपीजियम का हाइट क्या हो गया फोर सेंटीमीटर द थिकनेस राइट तो अब हम लोग क्या करेंगे ये सब ट्रोपीजियम का हम लोग एरिया निकालेंगे अब ये देखिए ट्रोपीजियम वन एंड ट्रोपीजियम थ्री ये दोनों सेम होगा एरिया क्योंकि लेंथ और हाइट एक है राइट सिमिलरली ट्रोपीजियम टू एंड ट्रोपीजियम फोर का एरिया सेम होगा क्योंकि उनका जो आपका लेंथ और हाइट सेम है राइट सो लेट अस बिगिन एरिया ऑफ ट्रोपीजियम टू एंड फोर इज हाफ सम ऑफ इस पैर साइड इन हाइट सो हाफ इन टू ये देखिए टू एंड फोर ट्वेंटी फोर एंड थर्टी टू क्लियर इन टू फोर आफ्टर कैलकुलेशन हंड्रेड एंड ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वेर ईच ईच रिमेम्बर ये जरूर लिखिएगा राइट नाउ नाउ एरिया ऑफ ट्रोपीजियम वन एंड थ्री दैट इज हाफ इन टू ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी एट इन टू फोर तो आफ्टर कैलकुलेशन हो गया नाइन्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वेर ईच हेंस एरिया ऑफ ईच सेक्शन इज हंड्रेड एंड ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वेर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर अगेन 112 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 96 सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ लेट मी एक्सप्लेन इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके अंदर ये क्वेरीज होगा कि मैम आउटर एज वेल एज इनर का लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है तो क्यों ना हम लोग आउटर का लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया निकालें और इनर का लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया निकाल के दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोगों को वो चौड़ाई का एरिया मिल जाएगा राइट बट यू आर रॉन्ग क्यों नहीं मिलेगा फॉर इंस्टेंस आंसर 200 हंड्रेड आया वो चीज किया जा सकता था लेकिन क्वेश्चन को गौर से पूछिए सुनिए बोला गया है वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम तो ईच सेक्शन में क्या है उन लोग का लेंथ एडजस्टिंग लेंथ अलग है तो अगर वो स्क्वायर होता तो हम लोग को जो भी मिलता हम लोग डिवाइड बाई फोर कर देते हो जाता पर यहाँ अलग है इसीलिए हम लोग ईच सेक्शन को एज अ ट्रोपीजियम लेके हम लोग कैलकुलेट किए हैं डन सो दिस इज द आंसर 